ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనకు ఎస్డిఎల్ సి మెథడాలజీ అని చెప్పాను ఎస్డిఎల్ సి లో మళ్ళీ టైప్ కావట్లేదు వర్డ్ ఇష్యూ నాకు ఉంది ఓకే ఎస్డిఎల్ సి ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు మనకు దాంట్లోనే కొన్ని ప్రాజెక్ట్ మెథడాలజీస్ అని ఉన్నాయి సేమ్ అలానే ఉంది చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ నేను ఏం చెప్పాను రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ ఫేజ్ వన్ లో సెకండ్ వచ్చే ఫీజిబుల్ స్టడీ దానికి ఏమేమి అవసరమో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని స్టడీ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్ తెలిసి ఏమేమి మనకు అవసరము ఇతనికి కావాల్సిన బిజినెస్ కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ వచ్చిన వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి అంటే జావా వాడాలా పైతాన్ వాడాలా హెచ్ఎంఎల్ వాడాలా అనేది వాళ్ళు దాన్ని డెవలప్ చేస్తారు తర్వాత టెస్టింగ్ వస్తారు తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ ఇది మామూలుగా ఓవరాల్ గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఓకే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అయినా కూడా సేమ్ ఇదే వాడతారు రెండు మెథడాలజీస్ అన్నారు కదా ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అయినా ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ చేస్తాము తర్వాత ఫీజిబుల్ స్టడీ అనేది చేస్తాము తర్వాత వచ్చేసి ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ అనేది చేస్తాము తర్వాత వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేస్తాము తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తాము డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము సింపుల్ గా మనము ఒక వేలో గుర్తుపెట్టుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ వే వచ్చేసి ఇప్పుడు మన మూవీ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూసర్ అనుకోండి ఇప్పుడు సుధాకర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను నా దగ్గరకు వచ్చేసి ఒక మూవీ చేసి పెట్టమన్నాడు డైరెక్టర్ వచ్చేసి వచ్చేసి మోహన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుధాకర్ వచ్చేసి మోహన్ దగ్గరికి వచ్చేసి నాకు ఒక మూవీ కావాలండి అన్నాడు మూవీ కావాలని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత బడ్జెట్ ఈ డైరెక్టర్ అంటారు మీ దగ్గర ఏమైనా స్టోరీ ఉందా అని ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఎవరు అతను వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్టర్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోహన్ వచ్చేసి రాజమౌళి దగ్గరికి వెళ్ళాడండి రాజమౌళి దగ్గరికి వెళ్ళాక రాజమౌళి వచ్చేసి నాకు ఒక మూవీ చేసి పెట్టాలండి మీరు అంటారు ఎలాంటి అని మీరు ఎలాంటి మూవీ అయినా పర్లేదా లేదంటే మామూలుగా ఏదైనా ఒక ఒక వేలు అంటారు కదా ఇప్పుడు మామూలుగా లవ్ స్టోరీ అనేది లేదా యాక్షన్ మూవీనా ఇలా ఎలా అయితే అనుకుంటారో జనరల్ గా మీరు అలాంటి అలాంటి మెథడాలజీలు ఏమైనా చేయాలా అని అడుగుతారు రాజమౌళి అప్పుడు అతను అన్నప్పుడు నాకు యాక్షన్ మూవీ కావాలండి అంటాడు ఎంత బడ్జెట్ పెడతారు అని అడుగుతారు రాజమౌళి ఎంత బడ్జెట్ పెడతారు అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వరకు ఓకే అండి నాకు అంటాడు సేమ్ ఇలానే ఇప్పుడు మనం రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ అంటే ఇతను చెప్పిన దాన్ని ఇప్పుడు రాజమౌళి ఇతను చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ ని ఇతను యాక్షన్ మూవీ అన్నాడు యాక్షన్ మూవీ మనం ఎంత బడ్జెట్ లో తీయగలము అవన్నీ రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ కింద వస్తుంది లేదు ఫీజిబుల్ స్టడీ అంటే దానికి ఏమేమి అవసరము దానికి ఏమేమి అవసరం అంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ ఉంటే ఇద్దరు ఉంటే అయిపోదుగా ఫీజిబుల్ స్టడీ అంటే హీరోయిన్ ఎవరు పెట్టుకుందాం ఓకేనా ఆ నెక్స్ట్ హీరోయిన్ ఎవరు పెట్టుకుందాం కెమెరామ్యాన్ ఎవరు పెట్టుకుందాం ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్ అనేది పక్కన ఫాలో అవుతారు తర్వాత వచ్చేసి దాన్ని ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ ఇప్పుడు అందరు ఏది ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అనేది రాజమౌళి బాగా హైలైట్ చేస్తారు కదా ఒక బోర్డు ఒకటి పెట్టుకొని మొత్తం రాస్తా ఉంటాడు ఈ వర్క్ నీకు ఈ వర్క్ నీకు ఈ వర్క్ నీకు అంటే కెమెరామ్యాన్ ఆ నీ లొకేషన్ అన్ని వెళ్ళి చూసుకోను ఇవన్నీ ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ లో వాళ్ళు స్టేజ్ చేసుకుంటాను అంటే కెమెరామ్యాన్ పని ఏంటి అతను కావాల్సిన స్టోరీ మొత్తం రెడీ అయ్యాక ఓకే రాజమౌళి చెప్పిన దానికి అనుకూలమైన కెమెరా వర్క్ కి ఏ లొకేషన్స్ బాగుండాలి ఆ లొకేషన్ ఆ లొకేషన్ అతను కెమెరామ్యాన్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైట్ మాస్టర్ ఈ స్టోరీ తగ్గట్టు ఫైట్ లో అనేది ఎలా డిజైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ కొరియోగ్రాఫర్ వచ్చేసి డాన్స్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఇవన్నీ డిజైన్ పార్ట్ లోకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ అతల వర్క్ అండి ఏంటంటే మూవీ రీడ్ సీన్ బై సీన్ ఈ రోజు మనకు టోటల్ గా నాకు టూ హండ్రెడ్ డేస్ అనేది ప్లాన్ చేసుకున్నాను అనుకో ఈ టూ హండ్రెడ్ డేస్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఈ టూ హండ్రెడ్ డేస్ లో ఇప్పుడు రోజుకి ఎయిట్ అవర్స్ వర్కింగ్ డే ఎయిట్ అవర్స్ వర్కింగ్ డే అంటే నాకు రిలేటెడ్ గా కోడ్ మా సారీ నాట్ కోడ్ అనుకోండి ఈ సీన్ బై సీన్ నేను ఎలా చేస్తాను ఇవంతా ఈ డెవలప్మెంట్ లో ఉంటది ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మూవీ మానిటర్ లో టెస్టింగ్ అంటే మానిటర్ లో టెస్ట్ చేస్తారు టెస్ట్ చేసుకొని అంతా కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అంటే ఏమైనా ల్యాగ్ ఉండడం కానీ లేదంటే ఎడిట్ లాగ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ లో ఎడిట్ చేసేసి ల్యాబ్స్ లో ఫైనల్ కాపీ చేసుకోవడం డిప్లాయ్మెంట్ అనుకోండి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో దానికి రిలేటెడ్ గా
అర్థమైంది కిషోర్ ఓవరాల్ గా ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది ఒక మెథడాలజీ అండి నిన్న ఎస్డిఎల్సి అనేది ఒక ప్రాసెస్ అనుకుంటే దాంట్లో మల్టిపుల్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటారు సెకండ్ అజయల్ అంటారు ఇప్పుడు అంతా డివాన్సర్ అనేది అజయల్ మోడల్ మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది కూడా సిమిలర్ టు సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన గూగుల్ లో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది టైప్ చేస్తే ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది చూడండి తీసుకోండి ఫస్ట్ ఏముంది దీంట్లో కనిపిస్తుందండి ప్రపర్ గా ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత దాన్ని డిజైన్ చేశాను డిజైన్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేసుకున్నాను తర్వాత డెవలప్మెంట్ తర్వాత టెస్టింగ్ తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయి లాస్ట్ వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్ నిన్న పాయింట్ కంటే ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది మీకు మెయింటెనెన్స్ నేను చెప్పాను కదా రిక్వైర్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ చెప్పాను రిక్వైర్మెంట్స్ ఇప్పుడు సేమ్ నిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే బ్యాంకుదే తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బ్యాంకు లో ఏమేం కావాలి అవన్నీ కూడా నాకు బ్యాంకు లో ఈ ఓటీపీలు ఇంత కావాలి ఇవన్నీ కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ నాకు తర్వాత దానికి ఏమేం కావాలో డిజైన్ చేస్తాను డిజైన్ చేసిన తర్వాత వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ కి వెళ్తాను డెవలప్మెంట్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ లో కూడా రాయాలి అల్టిమేట్ గా దీని ఓవరాల్ గా మనకు ఎండ్ గోల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గోల్ ఏంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది రెడీ చేయడం న్యూ సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేయడం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పని ఏంటి అంటే న్యూ సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫేజ్ లో అనుకోండి రిక్వైర్మెంట్స్ డిజైన్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ బి డెవలప్మెంట్ మళ్ళీ డి టెస్టింగ్ ఓకే ఇవన్నీ సైకిల్ బై సైకిల్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు తర్వాత వచ్చేసి డిజైన్ చేస్తారు ఆర్కిటెక్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు మామూలుగా జనరల్ గా అయితే మేనేజర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని గ్యాదర్ చేస్తారు తర్వాత ఆర్కిటెక్ దగ్గరికి వస్తాడు అతను ఆర్కిటెక్ డిజైన్ చేస్తారు ఏమేమి టెక్నాలజీ ఉండాలి ఆ టెక్నాలజీలో అంటే జావా ఉండాలా డాట్నెట్ ఉండాలా పైతాన్ ఉండాలా పిహెచ్పి ఉండాలా ఉన్న తర్వాత దానికి టెస్టింగ్ ఏ టెస్టింగ్ చేయాలి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేయాలా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేయాలా ఆ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో సెలీన్ ఏం చేయాలా లేదంటే ఇంకా వెరీ ఓల్డ్ టెస్టింగ్ పాలసీలు కూడా ఉంటాయి అవి చేయాలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ ఏ సర్వర్ మీద చేయాలి ఓకే అది వెబ్లాజిక్ మీద చేయాలా అపాచి టామ్ కట్ మీద అనేది చేయాలా జేబాస్ మీద చేయాలా ఇంకా ఏమన్నా సర్వర్స్ మీద చేయాలా తర్వాత ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏం లేదు ప్రొడక్షన్ లో చేసిన తర్వాత ఈ సర్వర్స్ ట్వంటీ బై బై సెవెన్ రన్ అయితేనే మనకి రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పొరపాటున బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేశారు డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక సర్వర్ ఉంటుంది ఆ సర్వర్ ఏదైనా డౌన్ అయితే ఇప్పుడు రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ అనేది ఓవరాల్ పని చేయదు ఆ పని చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ అనేది ప్రతిసారి ఆ సర్వర్ ని ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు మానిటరింగ్ టూల్స్ ద్వారా ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే ఇమిడియట్ రియాక్షన్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు దీన్ని వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటారు అర్థమైనది ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే నిన్న చెప్పిందేనండి సేమ్ నిన్న చెప్పిందే ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది మెయింటెనెన్స్ అనేది ఒకటి యాడ్ అయింది అనుకోండి అంటే ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ లోనే వాటర్ ఫాల్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది మోడల్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అజయల్ అంటారు జనరల్ గా దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ కి జనరల్ గా వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ టైం పడుతుంది ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఈ ఫేజ్ బై ఫేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది తీసుకోవాలి తర్వాత డిజైన్కి వెళ్ళాలి డిజైన్ తర్వాత డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళాలి డెవలప్మెంట్ తర్వాత వచ్చేసి టెస్టింగ్కి వెళ్ళాలి టెస్టింగ్ వచ్చేసాక డిప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళాలి ఈ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది అది దీంతో పని లేదు ఇవన్నీ జనరల్కి జనరల్గా త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయితే త్రీ మంత్స్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ టు ఆర్ వన్ ఇయర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇయర్ ఇది వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఆ రాంజ్ అందరం ప్రశాంతంగా పనులు చేసుకొని రోజుకి ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటే వారి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసి ఈ డిజైన్ అయిపోయాక ఈ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు చిన్నగా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటారు డెవలప్మెంట్ తర్వాత టెస్ట్ అని పంపిస్తారు ఇతను పంపించిన పది రోజులకు కానీ ఇతను టెస్ట్ చేయదు ఇతను పంపించిన పది రోజులు టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఏదైనా ఇంకొక
ఈ టైం అంతా చాలా ఫిల్ చేస్తుంటారు ఈ మడే ఈ బిడిల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బ్యాంకింగ్ పాలసీ అది ఇస్తుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు ఓటీపీ మనకు జనరల్ గా ఫస్ట్ మన రిక్వైర్మెంట్స్ లో మొబైల్ కి ఓటీపీ రావాలి ఓటీపీ జనరల్ గా మనకు ఆ ఇప్పుడు సిక్స్ కదా ఇప్పుడు ఎన్ని ఓటీపీలు వస్తుంటాయి మనకు ఓటీపీ ఎన్ని లింక్ వన్ మినిట్ మొబైల్ లో చూద్దాం జనరల్ గా ఓటీపీలు వస్తుంటాయి కదా రెండు నాలుగు ఆరు జనరల్ గా సిక్స్ వర్డ్స్ ఉంటుంది ఓటీపీ ఓకే సిక్స్ వర్డ్స్ ఓటీపీ ఉంది ఆ నేను ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెట్టేటప్పుడు సిక్స్ వర్డ్స్ అనేది నేను డిజైన్ చేస్తున్నాను నా డిజైన్ లో జనరల్ గా ఇట్లా సిక్స్ మంత్స్ జరుగుతూ ఉంది నాకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ కావాలి ఇంకా నేను నెక్స్ట్ వీక్ ఆ టైమ్ లో వచ్చేసి నాకు సడన్ గా గవర్నమెంట్ పాలసీలు ఏం చేసింది ఆ ఓటీపీ సిక్స్ ఉండకూడదు మినిమము ఎయిట్ వర్డ్స్ ఉండాలి అని చెప్పింది అప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి డిజైన్ చేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో మామూలుగా డెవలప్మెంట్ లో చేంజెస్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాని టెస్ట్ చేయాలి తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ వెళ్ళాలి ఇవన్నీ జరగాలంటే మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది సిక్స్ మంత్స్ కి పట్టకపోయినా మనీ టూ మంత్స్ పడుతుంది ఏంటంటే చిన్న మాడిఫికేషన్ అయినా కూడా టూ మంత్స్ పడుతుంది ఇలాంటి ప్రాసెస్ అంతా ఇంతకు ముందు జరుగుతుంది ఇలాంటి ప్రాసెస్ అన్ని చేయడానికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అజైల్ మెథడాలజీ అనేది తెచ్చారండి అజైల్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటంటే పీస్ కటింగ్ ఎ పీస్ ఏంటంటే పీస్ లా కట్ చేసేసి వర్క్ ఫాస్ట్ చేయడం కోసం సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఎవరు అంత ఈజీగా వాళ్ళే మా మనీ ఎవరు కదా ఎక్కువ కాలం పెట్టుకొని ఫ్రీగా అయ్యడం వాళ్ళ పని ఫాస్ట్ గా ఆడడం కోసం ప్రాజెక్టులకు ఫాస్ట్ గా కావడం కోసం అజైల్ మెథడాలజీ అనేది తీసుకొచ్చారు పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అనుకోండి పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో మెయిన్ గుండేది వచ్చేసి స్ప్రింట్ అంటారు మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి స్ప్రింట్ అంటారు స్ప్రింట్ పీస్ నటింగ్ బట్ స్ప్రింట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటుంది ఓకే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటుంది స్ప్రింట్ వన్ ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని సిక్స్ మంత్స్ కూడా కాదు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని త్రీ మంత్స్ లో చేయొచ్చు స్ప్రింట్ వన్ లో స్ప్రింట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్ప్రింట్ టూ స్ప్రింట్ త్రీ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే స్ప్రింట్ వన్ లో ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కూడా సాటర్డే సండే కాకుండా ఎక్సెప్ట్ సాటర్డే సండే కాకుండా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మొత్తం ఫోర్ డేస్ పోతాయి సాటర్డే సండే సాటర్డే సండే రెండు వారాలు అంటే ఫోర్ డేస్ అంటే లెవెన్ డేస్ మాత్రమే మనకు లెవెన్ డేస్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ అవర్స్ లేదా ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తీసుకోండి కొన్ని కంపెనీ లేట్ అంటే కొంతమంది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ మన మొత్తం వర్కింగ్ అవర్స్ అంటే మీ మీద ఒక అమౌంట్ ఏదో బిల్లింగ్ అంటారు మామూలుగా బిల్లింగ్ అమౌంట్ మీ మీద మేనేజర్లు పెట్టేది ఎలా ఉంటది అంటే ఎయిట్ అవర్స్ అంటే ఎయిట్ అవర్స్ నువ్వు ఏం చేసావు అని సాయంత్రానికి డైలీ కాల్ ఉంటుంది జనరల్ గా ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఎట్లా ఉండేది అంటే ముందు వన్ వీక్ ఒక కాల్ ఉండేది వీక్లీ కాల్ లాగా ఉండేది అనమాట వీక్లీ కాల్ లో పెట్టేసి ఫస్ట్ నువ్వు ఈ వీక్ లో ఏం చేసావని డెవలప్మెంట్ అడిగే వాళ్ళు తర్వాత టెస్ట్ అని అడిగే వాళ్ళు వీక్లీ కాలో లేకపోతే మంత్లీ కాలో ఇట్లా పెట్టుకునే వాళ్ళు జనరల్ గా ఈ అజైన్ లోకి వచ్చేసేది ఏమైంది అంటే స్ప్రింట్లు కాబట్టి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్ప్రింట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కూడా ఎయిట్ అవర్స్ అనుకోండి ఎయిట్ అవర్స్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ నీ మీద అమౌంట్ పెడుతుంటారు బిల్డింగ్ అమౌంట్ బిల్డింగ్ అకౌంట్ వచ్చేసి ఎయిట్ అవర్స్ తీసుకుంటారు జనరల్ గా మనం ఎయిట్ అవర్స్ అంటే నువ్వు ఈ ఎయిట్ అవర్స్ లో ఏం చేసేదని డైలీ కాల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అండి డైలీ కాల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది డైలీ కాల్ అంటారు లేదు డైలీ స్టాండ్ అప్ కాల్ అని కూడా అంటారు జనరల్ గా ఓకే స్టాండ్ అప్ కాల్ అంటారు ఈవినింగ్ రాగానే ప్రతిరోజు నీకు ఎయిట్ అవర్స్ లో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఒక అవర్స్ పెడతారు నువ్వు ఈ రోజు ఏం చేసావు ఎయిట్ అవర్స్ నాకు రెండు మూడు టాస్క్ లు ఉన్నాయి ఆ టాస్క్ లో ఇప్పుడు త్రీ టాస్క్ లు ఉంటే టాస్క్ వన్ ఒక టూ అవర్స్ టాస్క్ టూ టూ అవర్స్ టాస్క్ త్రీ త్రీ అవర్స్ టూ మొత్తం ఫోర్ టాస్క్ లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక్కొక్కటి టూ అవర్స్ గా మనం అప్డేట్ చేసి కాల్ లో చెప్తాం మనకి నాకు టాస్క్ వన్ ఎంతవరకు ఫినిష్ అయిపోయింది మొత్తం ఫినిష్ అయింది లేదా పెండింగ్ ఇంకేమన్నా ఉంటే వేరే టీమ్ తో డిపెండెన్సీ ఉం
నేను టాస్క్ వన్ వచ్చేసి టాస్క్ వన్ నెంబర్ ఏదో జీరో వన్ అనుకోండి జీరో వన్ మీద టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేశాను జీరో టూ మీద టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేశాను జీరో త్రీ మీద నెంబర్ లాగా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే టాస్క్ ఫోర్ లో టూ అవర్స్ బర్న్ చేసామంట జనరల్ అంటే ఎయిట్ అవర్స్ మనము స్కిప్ చేయడానికి ఏం లేదు నేను ఎయిట్ అవర్స్ ఇట్లా చేశాను అంటే జనరల్ గా మనకు దీంట్లో కూడా ఉంటుంది ఒకడ ఒకరికి టూ అవర్స్ పట్టే టాస్క్ ఒకరికి హాఫ్ అన్ అవర్ లో పట్టచ్చు ఈ టూ అవర్స్ టాస్క్ ని మనం ఎస్టిమేటెడ్ టైం ఇచ్చేటప్పుడు ఎట్లా ఇస్తాం అంటే వన్ డే ఇస్తాం మినిమం అంటే ఆ ఒక్క టాస్క్ చేస్తాం మిగతా అంత మిగతాది ఏమన్నా ఉంటే మనకు ఎయిట్ మనకు టూ అవర్స్ పట్టేది మినిమం ఎయిట్ అవర్స్ చెప్తారు అనమాట ఎందుకంటే ఏమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినాం అనుకో ఎవరినైనా హెల్ప్ అడగడానికి కానీ వాళ్ళ డిపెండెన్సీలు ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ చేయడానికి కూడా దాన్ని బట్టి స్క్రమ్ మాస్టర్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఇదంతా యాక్చువల్ గా ఓకే ఫస్ట్ ఇక్కడ జైల్ లోకి వెళ్తే ఒక మంచి జైల్ మెథడాలజీ వన్ మినిట్ ఈ స్క్రమ్ కూడా అజల్ మీద రన్ అవుతుందండి మళ్ళీ స్క్రమ్ కి అజల్ కి డిఫరెన్స్ మళ్ళీ చూద్దాము ఓకే అజల్ లో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటారు ఓకే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అనే వాళ్ళు అజల్ లో ఉంటారు అంటే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ నథింగ్ బట్ మేనేజర్ అనమాట వాళ్ళు వచ్చేసి క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకొని వచ్చేసి ఆ మామూలుగా స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటారు స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా ఇంతకు ముందు అయితే నార్మల్ గా ప్రొసీజర్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను కంపెనీ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఈ అజయ్ అనేదే లేదండి అప్పుడు ఎలా ఉన్నదంటే మేనేజర్ అనేవాళ్ళు మేనేజర్ దగ్గరికి ఇప్పుడు నేనైనా కంపెనీ కొత్తగా జాయిన్ అయితే మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తా మేనేజర్ వచ్చేసి టీమ్ కి ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది టీమ్ లో ఏ టీమ్ కి ఆ టీమ్ ఉండేది ఆ వర్క్ అంతా కూడా అప్పుడు అజయ్ లో కాదు అప్పుడు నేను వెబ్లాజిక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా జాయిన్ అయ్యాను ఓకే అంటే మిడిల్ వేర్ అడ్మిన్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ వేర్ అడ్మిన్ గా జాయిన్ అయిన నేను వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కాకుండా మేనేజర్ అప్పుడు అప్పుడు నేను మేనేజర్ అని పిలిచేవాళ్ళం ఆ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే టీమ్ కి వచ్చేసి పరిచయం చేస్తాడు అది టీమ్ లీడ్ ఉంటారు కదా టీమ్ లీడ్ పరిచయం చేస్తే ఆ టీమ్ లీడ్ అనేది టీమ్ కి పరిచయం చేసి వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళ కేటి అంటారు కేటీ అంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు అనమాట వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఏంటి వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటాయి ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కేటీ ఇస్తారు వాళ్ళ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే షేర్ పాయింట్ ఉంది షేర్ పాయింట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మనకు గూగుల్ డ్రైవ్ ఎట్లా అనుకుంటామో దాంట్లో మనం డాక్యుమెంట్స్ అన్ని స్టోర్ చేయడం విక్కీ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విక్కీ లాగా కంపెనీ సంబంధించిన అన్ని షేర్ పాయింట్ లో అనేది ఉంటాయి ఆ షేర్ పాయింట్ లో సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆడ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఏదన్నా వర్క్ వచ్చిందంటే మనకు తెలియకపోతే ఆ డాక్యుమెంట్ ఫాలో అయ్యి మనం వర్క్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అది నార్మల్ ప్రొసీజర్ అప్పుడు వీక్లీ వర్క్ ఒకటి మాత్రమే కాలు ఉండేది ఏంటంటే వీక్లీ మొత్తం ఈ వీక్ లో మనము ఎన్ని ఇన్సిడెంట్ క్లోజ్ చేసాం అంటే ఎన్ని టికెట్స్ క్లోజ్ చేసాం ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది మేనేజరు టీమ్ లీడు టీము ముగ్గురు కూడా ఆ కాల్ లో ఉండేసి ఆ మామూలుగా అంటే టీమ్ లీడ్ లో డైరెక్ట్ గా అప్డేట్ ఇవ్వడం అనేది కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టరీ లో జరుగుతుంది మాక్సిమం మేనేజర్ వచ్చేసి టీమ్ లీడ్ ఉంటుంది టీమ్ లీడ్ ని అడుగుతారు మీ టీమ్ లో ఇంకేమన్నా ఆ ఏదన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందా ఆ ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి ఇంకెవరైనా రిసోర్స్ అవసరమా ఇట్లాంటిది టీమ్ లీడ్ తో డిసైడ్ చేసి తర్వాత వచ్చేసి టీమ్ లో ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ అడుగుతారు మీరు ఎన్ని టికెట్ క్లోజ్ చేశారు ఆ టికెట్లలో ఏమన్నా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్లు ఉన్నాయా ఎక్కడైనా పెండింగ్ వర్క్ ఉందా మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలా ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వీక్లీ ఒకసారి జరుగుతూ ఉండేవి ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ ఓనరే ఏం చేసేవాడు నాకు ల్యాప్టాప్ రైట్ చేయాలన్నా యాక్సెసులు రైట్ చేయాలన్న ల్యాప్టాప్ రైట్ చేసేసి లేదంటే టీమ్ లీడ్ కన్నా చెప్పేవాడు ఇతనికి కొత్తగా వచ్చాడు కదండి ల్యాప్టాప్ రిక్వెస్ట్ అనేది రైట్ చేయాలి దాంతో పాటు ఆ సర్వర్ యాక్సెస్ కావాలంటే యాక్సెస్ పార్ట్ రైట్ చేయాలి వాళ్ళు రిక్వైర్డ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన అన్ని కూడా టీమ్ లీడ్ ఆ ప్రాడక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అని చేసుకునేవాడు ఇప్పుడు
ఆ నీకు నీ కంఫర్టబుల్ ఉందా లేదా టీమ్ లో ఆ టీమ్ లో ఏ సందర్శన కప్ అవు టీమ్ తో ఆ మొత్తం అంతా స్క్రమ్ మాస్టర్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ మిగతా టీమ్ కు మొత్తము అప్డేట్లు తీసుకోవడము ఇవన్నీ ఓకే ఇతను తీసుకొచ్చిన ఈ వర్క్ ను వచ్చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ తీసుకొచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ బ్యాక్ లాగ్ అన్నాం కదా ఓకే దాన్ని అంతా వచ్చేసి స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అంట జనరల్ గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ తీసుకున్నాం మనం ప్రోడక్ట్ ఓనర్ తీసుకుంటే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వచ్చేసి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి ప్రింట్ వన్ లో ప్రింట్ వన్ లో కొన్ని యూజర్ స్టోరీస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్తాము యూజర్ స్టోరీ అంటే ఒక నాకు యూజర్ స్టోరీలో అపాచీ టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చేయాలి జస్ట్ మీరు వర్క్ ఒక అసైన్ చేసుకోండి జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి అది లేదంటే ఎట్లా ఉంటాయో యూజర్ స్టోరీస్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలంటే చూసారు కదా స్ప్రింట్స్ లో ఇప్పుడు వెబ్లాజిక్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మామూలుగా ఒక యూజర్ స్టోరీ గా క్రియేట్ చేశారు దాంట్లో మళ్ళీ వచ్చేసి సబ్ టాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంటాం టాస్క్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు అపాచి టామ్ కార్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది డెవ్స్ నేను చెప్పాను కదా డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి యూఏటి ఉంటాయి ప్రొడక్షన్ ఉన్నాయి డెవ్ లో ఒక పది సర్వర్లు ఉన్నాయి ఈ పది సర్వర్లలో అపాచి టామ్ కార్డ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇది టాస్క్ వన్ అనుకోండి టాస్క్ టూ వచ్చేసి యూఏటీలో యూఏటీకి ఒక టాస్క్ తీసుకున్నాం టాస్క్ త్రీ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఒక టాస్క్ తీసుకున్నాం ఓకేనా తీసుకుంటుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇల్లు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ అనేది అనుకోవడంలో పెడతారండి అంటే ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇదండి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి యాజ్ ఎ కస్టమర్ ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రింట్ బై పర్చేస్ ఇది ఒక డమ్మీ లాగ్ అండి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ని జస్ట్ ఈ పార్ట్స్ అండ్ లిమిటెడ్ అనే ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకున్నా కాబట్టి ఫస్ట్ ఇట్లా బ్యాక్ లాగ్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా త్రీ మంత్స్ ది సిక్స్ మంత్స్ ది లేదంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ డిసైడ్ అయిన వాళ్ళకేం ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లెయిమ్స్ అన్ని చెప్పింది కూడా ఈ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అనే అతను ఇట్లా ప్రోడక్ట్ బ్రాక్ లాగ్ గా తీసుకొని వస్తాడు తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ దీని ప్రకారమే వెళ్దాం ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ అనేది ఫస్ట్ తీసుకుంటారు ఒక టెన్ ఇప్పుడు టెన్ ఉన్నాయా ట్వంటీ ఉన్నాయా ఎన్నైనా తీసుకోండి మీరు టెన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం సెవెంటీన్ ఉన్నాయి 
ఓకే ఈ బస్ తగ్గుతు వదిలేండి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ఉండే దాని గురించి నేను మాట్లాడుకున్నా ఈ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ని మనకు స్ప్రింట్ మీటింగ్ అనేది స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అనేది పెడతాయి స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అనేది తీసుకొని అంటే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ చేసేది ఎవరంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ చెప్పాను కదా స్క్రమ్ మాస్టర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇతను ఓన్లీ తీసుకొచ్చేసి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసుకుని అంటే ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ తీసుకొని వస్తాడు ఫస్ట్ అంతే అక్కడ ఆయన వర్క్ ఏంటి వచ్చినవి అన్ని కూడా ఇక్కడ బోర్డ్స్ లో ఉన్న బ్యాక్ లాగ్ గా కావాల్సిన అన్ని ఇట్లా నువ్వు వర్క్ ఐటమ్ అనేది బ్యాక్ లాగ్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ స్ప్రింట్ లో ఈ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ తీసుకొని ఇక్కడ చూసాం కదా మనం ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ లో ఇతను ఫస్ట్ అప్రూవ్ చేస్తాడు ఏంటి ఇది నాకు మ్యాండేటరీ ఈ ప్రోడక్ట్ ఈ టైమ్ లో కంపల్సరీ గా మీరు ఫినిష్ చేయాలి అంటే ఈ స్క్రింట్ లో ఫినిష్ చేయాలి ఇతను సేవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరు కాల్ పెట్టుకుంటారు ఎవరు ప్రోడక్ట్ ఓనరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రమ్ మాస్టర్ వీళ్ళిద్దరు కాల్ పెట్టుకొని ఈ స్క్రింట్ లో మనకు ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ అనేది వీళ్ళిద్దరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రింట్ రిఫైన్మెంట్ అంటారు అనమాట ప్రింట్ రిఫైన్మెంట్ అంటే ఎవరెవరు ఉంటారు ప్రోడక్ట్ ఓనరు అండ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇద్దరు కూడా ప్రోడక్ట్ ఓనరు స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇద్దరు కూడా డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఈ స్క్రింట్ లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ఇది డిసైడ్ చేస్తారు డిసైడ్ చేసిన తర్వాత డిసైడ్ చేశాక నెక్స్ట్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తాడు అంటే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అనే దానికి వస్తాడు అండి స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ అని చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇక్కడ ఇదే స్ప్రింట్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఆ ఐటమ్ ని తీసుకొని వచ్చేసి అప్రూవ్ చేశాడు అనుకోండి దీన్ని ఏ స్ప్రింట్ లో కరెంట్ స్ప్రింట్ జరుగుతుంది అనుకో వీళ్ళు ఈ కరెంట్ స్ప్రింట్ లో ఎన్ని రోజులు ఏ డేటు ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసుకొని ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల ఈ యూజర్ స్టోరీ అనేది ఫినిష్ చేయాలి అనేది వాళ్ళ టార్గెట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఏదైతే ఉందో ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో ఉన్న మొత్తం ఆ బ్యాక్ లాగ్ ని టీమ్ లో ఉన్న మొత్తము కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక యూజర్ స్టోరీ అనేది అసైన్ చేస్తారు ఓకే ఒక యూజర్ స్టోరీ మొత్తం అసైన్ చేసిన తర్వాత అతను వాళ్ళు దాని బ్యాక్ లాగ్ కింద కింద టాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం టాస్క్ లు క్రియేట్ చేసుకుని తర్వాత మన వర్క్ మన వర్క్ టాస్క్ అనేది అప్డేట్ చేస్తారు ఇందాక చెప్పాను కదా టాస్క్ వన్ నేను టూ అవర్స్ ఫినిష్ చేశాను ఆ టూ అవర్స్ ఈ రోజు వర్క్ చేశాను బర్నింగ్ అవర్స్ అంటారు ఆ టాస్క్ టూ టూ అవర్స్ బర్న్ చేశాను టాస్క్ త్రీ టూ అవర్స్ బర్న్ చేశాను టాస్క్ ఫోర్ టూ అవర్స్ బర్న్ చేశాను ఓవరాల్ గా ఇలా మొత్తము మన వర్క్ ని మొత్తము రోజు డైలీ కాల్ జరుగుతుంటది కదా డైలీ మామూలుగా జరిగే కాల్ లో మనము స్క్రమ్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఉన్నా లేకపోయినా కొంతమంది వస్తారు కొంతమంది రారు ఈ స్క్రమ్ మాస్టర్ కి మనము అప్డేట్ మనం ఆ టికెట్ లో అప్డేట్ చేస్తా ఉంటాం కదా అప్డేట్ చేసేదంతా స్క్రమ్ మాస్టర్ అనేది చూస్తూ ఉంటారు చూసి మనకేమన్నా ల్యాగ్ మన డిపెండెన్సీ ఉన్నా వేరే టీమ్ తో డిపెండెన్సీ ఉంటే ఇతనికి ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఇతను అతనితో మనం కాల్ సెటప్ చేసి మన ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే ఇదంతా స్ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో స్ప్రింట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే స్ప్రింట్ రెట్రో ఆర్ రివ్యూ మీటింగ్ అంటారు జనరల్ గా రివ్యూ ఆర్ రెట్రో మీటింగ్ అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫీడ్బ్యాక్ 
నేను జనరల్ గా ఒక కాల్ పెట్టేసి ఈ స్ప్రింట్ లో ఏం బాగా జరిగింది అంటే మన అచీవ్మెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా దీన్ని నథింగ్ బట్ అచీవ్మెంట్స్ అనుకోండి మన అచీవ్మెంట్స్ విత్ ఇన్ టైమ్ లో ఫినిష్ చేసామా లేదంటే వేరే టీమ్ నుంచి మనకి ఏమైనా అప్రిషియేషన్ వచ్చిందా ఇవన్నీ కూడా అచీవ్మెంట్స్ లో వాట్ వెంట్ వెళ్ళు ఇది వాట్ నాట్ వెంట్ వెళ్ళు అంటే జనరల్ గా మనం ఎక్కడైనా ల్యాగ్ అయ్యి విత్ ఇన్ టైమ్ లో ఫినిష్ చేయకుండా అంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్ బ్యాగ్ లాగ్ లో కొన్ని ఫినిష్ కొన్ని మనము మనము ఏదైతే ప్రోడక్ట్ బ్యాగ్ లాగ్ నుంచి యూజర్ స్టోరీ పెట్టామో కొన్ని యూజర్ స్టోరీలు ఒక స్పింట్ లో అవ్వదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు మనకు డిపెండెన్సీ ఒకటి ఉందండి అది డిపెండెన్సీ ఉందని మనకు ఆ వర్క్ లో జాయిన్ అయ్యే వరకు పూర్తి మిడిల్ లో వర్క్ పోయే వరకు మనకు అర్థం కాదు ఆ టాస్క్ ఆడ ఆ డిపెండెన్సీ ఉన్న అతను వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ లీవ్ లో ఉన్నాడు ఆ స్పింట్ లో కంప్లీట్ గా లీవ్ లో ఉన్నాడు అనమాట ఓకే ఆ స్పింట్ ప్లానింగ్ లోనే అడుగుతారండి స్పింట్ ప్లానింగ్ లో ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనేది ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఎవరైనా లీవ్ లో ఉన్నారా ఉంటే ఆ టాస్క్ వాళ్ళకి అంటే పాత టాస్క్ ఏమన్నా ఉంటే వేరే వాళ్ళ మీద అసైన్ చేయడము లేదంటే ఆ స్పింట్ లో అతనికి వర్క్ అయ్యేవరు నేను ఈ స్పింట్ లో టెన్ డేస్ లీవ్ లో ఉన్నాను అనుకో నాకు ఒక రెండు మూడు యూజర్ స్టోరీలు ఎలా ఇస్తాడు ఒక యూజర్ స్టోరీ ఇస్తాడు అనమాట మీకు ఓకే అందుకని స్పింట్ ప్లానింగ్ లోనే మన లీవ్ లేంటి మొత్తం కూడా అన్ని ముందే చెప్తాం మనం అంటే కొన్ని జనరల్ గా మనకు ఇంకా ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇట్లా ఏమన్నా ఉన్నాయంటే ఆ రోజుకి ఆ రోజు లీవ్ తీసుకుంటాం అది వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఫైన్ కంటిన్యూస్ గా వీక్ టెన్ డేస్ అంటే మనకు ప్లాన్ ఉంటది కదా డిఫాల్ట్ గా ఓకే అలాంటి జనరల్ గా ఉన్నాయి చెప్తాం కాబట్టి మనకు స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో యూజర్ స్టోరీస్ అని తగ్గిస్తారు మిగతా వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తారు ఇక్కడ వాట్ నాట్ వెంట్ వెళ్ళి అంటే ఏమన్నా ఆ ఈ ప్రోడక్ట్ లో ఈ ఉన్న యూజర్ స్టోరీ ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ కి అనేది మూవ్ చేస్తాం ఎందుకంటే దానిలో డిపెండెన్సీ ఉన్నది అవి ఫినిష్ చేయలేకపోయాం నెక్స్ట్ దానికి యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ ఈ వాట్ వెంట్ నాట్ వెల్ లో మనము ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఈ డిపెండెన్సీ ఇలాంటిది ఏమైనా ఒక టాస్క్ వచ్చినా అంటే నెక్స్ట్ సార్ నుంచి అతనితో ఉంటేనే ఆ మనము ఆ మామూలుగా ఎస్టిమేట్ అవర్స్ అవన్నీ ఉంటాం కదా ఆ ఎస్టిమేట్ అవర్స్ కరెక్ట్ గా ఇస్తాం లేదంటే ఇంకా ఎక్కువ అవర్స్ అనేది ప్లాన్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు వాట్ నాట్ వెంట్ వెల్ లో చూసుకుంటాం ఫీడ్బ్యాక్స్ అంటే ఇంకేమన్నా ఉన్న వర్క్ కంటే ఫాస్ట్ గా ఏమన్నా ఫినిష్ చేయగలవో తొందరగా ఇలాంటివన్నీ ఫీడ్బ్యాక్ లో తీసుకుంటారు అనమాట ఇవన్నీ ప్రింట్ రివ్యూ ఆర్ రెట్రో మీటింగ్ అనే దాంట్లో డిసైడ్ చేస్తారు అర్థమైందా అండి ఓవరాల్ గా మీకు ఇది మొత్తము ఈ టికెట్లు అసైన్ చేసేది ఆ ఇవన్నీ మన పని కాదు యాక్చువల్ గా ఇదంతా స్క్రమ్ మాస్టర్ పని ఓకే కానీ మనకు ప్రాసెస్ అనేది కంపల్సరీ గా తెలియాలి మీ అందరికి ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సింపుల్ త్రీ వర్డ్స్ అంతే ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ పోవడాలు మర్చిపోండి మీరు ఓకే క్లయింట్ దగ్గర నుంచి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ నథింగ్ బట్ మేనేజర్ మేనేజర్ అనరు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటారు ఆ జైల్లో ఇప్పుడు మన లోపలికి వెళ్తే మనం వినే పదాలు ఇవే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ లో యాడ్ చేస్తాడు దాన్ని ఈ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ వచ్చేసి ఈ స్ప్రింట్ లో ఏది ఇంపార్టెన్స్ హై ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది ఆ ఈ స్క్రమ్ మాస్టర్ చెప్తే స్క్రమ్ మాస్టర్ దాన్ని యూజర్ స్టోరీ గా క్రియేట్ చేసేసి అంటే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో అందరు టీమ్ ని మొత్తాన్ని పిలిచేసి ఇది ఈ రోజు స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు అంటే యాక్చువల్ గా నాకు స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఈ రోజు జరిగిందండి ఒకటో తేదీ జరగాలని రూల్ ఏం లేదు కదా జనరల్ గా మనకు ఈ రోజు జరిగింది ఈ రోజు ఏం చేశారంటే ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ప్రోడక్ట్ స్క్రమ్ మాస్టర్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ ముందు ఇది చెప్పాను కదా స్ప్రింట్ రాసాను రాయలేదా యా స్ప్రింట్ రిఫైన్మెంట్ అని దీంట్లో ఇప్పుడు నేను సీనియర్ కాబట్టి ఈయనతో పాటు మమ్మల్ని కూడా పిలిచారు పిలిచి ఈ స్ప్రింట్ లో మనకు ఏమైనా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయా క్లయింట్ చెప్పుకుండా పోవచ్చు కానీ మనకు ఇంపార్టెంట్ అని ఈ స్ప్రింట్ లో మనకు తెలుసు కాబట్టి అందరు కలిపి ఆ ప్రోడక్ట్ ఓనరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రమ్ మాస్టరు ఇంకా సీనియర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఆ సీనియర్స్ ని పిలిపించుకొని దీంట్లో రిఫైన్మెంట్ టేస్ట్ లో ఈ ప్రా ఈ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ లో ఏది హై ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకొని తర్వాత స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ వచ్చేసి ఆ ప్లానింగ్ లో యూజర్ స్టోరీ గా అసైన్ చేస్తారండి యూజర్ స్టోరీ గా ఈ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ని స్ప్రింట్ బ్యాక్ లాగ్ గా అసైన్ చేసుకొని యూజర్ స్టోరీని
ఓ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కాలం అన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి స్క్రమ్ మాస్టర్ తో పని లేకుండా మనం చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఈ టీమ్ లో ఇంతకు ముందు లాగా ఇప్పుడు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అజైల్ లో ఒక డెవలపర్ ఉంటాడు ఒక టెస్టర్ ఉంటాడు ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తే ఒక డెవలప్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు ఓకే అందరూ కూడా ఒక టీమ్ కింద ఉంటారు ఇంతకు ముందు మనము వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఏంటి డెవలప్మెంట్ టీమ్ వేరు టెస్టర్ టీమ్ వేరు ప్రొడక్షన్ టీమ్ వేరు అంటే డిప్లాయ్మెంట్ చేసే టీమ్ వేరు ఈ అజైల్ లో చూసారు కదా ఎంత ఫాస్ట్ అయిపోయిందో వరకు మనకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో విత్ ఇన్ డే ఆన్ టైమ్ లో డెలివరీ అనేది ఫినిష్ చేస్తారు డిప్లాయ్మెంట్ కూడా అది వీక్లీ డిప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు లేదంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్వార్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు జనరల్ గా అర్థమైందండి డైలీ స్క్రమ్ మీటింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెట్రో ఆర్ రివ్యూ మీటింగ్ ఇవే వర్డ్స్ అండి ఈ మీరు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ అజైల్ స్క్రమ్ అనేది కూడా అజైల్ మీద రన్ అవుతుంది దాని డిఫరెన్స్ అనేది మళ్ళీ చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు అంత అవసరం లేదు ఈ అజైల్ మెథడ్ మీదే రన్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా డెవలప్ చేసే ప్రతి వర్క్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు త్రీ సిక్స్ మంత్స్ పట్టే వర్క్ ని ఇప్పుడు పార్ట్ గా డివైడ్ చేసి ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ని ఇందాక నేను ఓటీపి ఎయిట్ అవర్స్ అని చెప్పినా సారీ ఎయిట్ ఎయిట్ వర్డ్స్ ఉంది సిక్స్ అవర్స్ కాకుండా ఎయిట్ వర్డ్స్ అని వచ్చింది ప్రింట్ వన్ లో జరిగింది ప్రింట్ టూ లో జరిగింది అనుకో విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ లోనే మళ్ళీ కోడ్ అంతా మార్చేసి ఆ స్పింట్ లోనే ఫినిష్ చేస్తారు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా వర్క్ ఎంత ఫాస్ట్ అవుతుందో అర్థమైందండి ఈ రోజుకి ఇది చాలు ఇంకేమైనా మూవ్ అవ్వమంటే అవుతాను ఒకే రోజు లోడ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా చిన్నగా డే బై డే పెంచుకుంటాను ఈ అజైలు ఈ స్క్రమ్ ఈ అజైల్ మెథడాలజీలో ఏమేమి వర్డ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఫస్ట్ నథింగ్ బట్ మేనేజర్ తర్వాత స్క్రమ్ మాస్టర్ తర్వాత టీమ్ ఓకే టీమ్ ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ ఓనర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాడు ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ ని అసైన్ చేస్తాడు క్లైంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాడు యాడ్ చేసే తర్వాత ప్రింట్ రిఫైన్మెంట్ మీటింగ్ అని వీళ్ళిద్దరు డిసైడ్ చేసుకొని ఏది ఇంపార్టెంట్ ఉందో అది ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఫినిష్ చేయాలని యూజర్ స్టోరీ గా క్రియేట్ చేస్తాడు ఆ యూజర్ స్టోరీ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని టాస్క్ గా మనం యాడ్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేసుకుంటుంటాము ఇది యాక్చువల్ గా జరుగుతున్న రియల్ టైం ప్రాసెస్ లో జరుగుతున్న ప్రాసెస్ ఇది ఇది అర్థమైతే రేపు నుంచి అసలు అజూ డ్యాప్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బోర్డ్స్ ఇవన్నాం కదా ఈ స్ప్రింట్ ఇక్కడ బ్యాక్ లాగ్స్ ఇవన్నీ మనం ఆఫీస్ లో కూడా రియల్ గా ఇలానే చూస్తాం బోర్డ్స్ లో అవన్నీ ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి దాని కింద ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి ఒక డిఫాల్ట్ ఉన్నది ఎలా మనం అసైన్ చేసుకోవాలి ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ దీనికంటే ముందు ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసి తర్వాత వర్క్ దగ్గరకు వద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఎట్లా టికెట్ అసైన్ చేసుకోవాలి ఎలా ఫినిష్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ అర్థమైందండి ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి వాయిస్ స్లోగా వినిపిస్తుంది నాకు అలానే ఉంది అందరికి అలానే ఉందండి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇప్పుడు నువ్వు డెవలపర్ కాదు కదా నీకు అదే చెప్పాను మనం డెవలపర్ ఒకడు ఉంటాడు టెస్టర్ ఒకడు ఉంటాడు మనం డెవలప్ ఇంజనీర్ మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన కోడ్ ని మనము డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం అనేది మన వర్క్ మనకు కొద్దిగా కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంటది కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అంటే జావాను డాట్ నెట్ లెటర్ రాస్తారు కూడా అది కాదు మనకు కావాల్సింది మనం ఆటోమేషన్ కి రిలేటెడ్ గా ఏమైతే యామెల్ ఫైల్స్ ఎట్లా రాస్తామో అవన్నీ రిలేటెడ్ గా కావాల్సి ఉంటుంది అంతే అక్కడమైతే కొన్ని స్క్రిప్ట్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది నథింగ్ బట్ అదే మనం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి అద్భుతాలు ఏమో చేయమంటారు అదే కదా చెప్పాను నేను మామూలుగా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి అంత బీభత్సంగా అది రా ఇది రాయని అడగరు అదిగాక ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కెట్ లో అజీవ్ దేవాప్స్ అనే ట్రెండింగ్ లో ఉంది కాబట్టి క్యాండిడేట్స్ దొరకట్లేదు ఎంతమంది రిజెక్ట్ చేస్తే గతి లేకుండా వాడే ఏమన్నా ఒకటి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్లైంట్లు కూడా చూపించుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మామూలుగా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ క్యాండిడేట్స్ దగ్గర అజూ డేవ్స్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారా లేదా చూసి వాళ్ళందరూ ఉంటేనే ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు కంపెనీకి అందుకని ముందే రిక్వైర్మెంట్ హైర్ చేసి పెట్టుకుంటారు అర్థమవుతుందా మీకు అదే అండి కోడ్ అనేది మనం ఏమి జావా కోడ్ రాయము టెస్టర్ వాళ్ళు టెస్ట్ వాళ్ళు చేస్తారు మన వర్క్ అంటే ఏదైనా ఒక కోడ్ వచ్చిన దాన్ని మనము పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేయడము అదండి మీకు వన్ బై వన్ 
రాకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఆ కోడింగ్ నాలో చేస్తే డైరెక్ట్ గా జావా డెవలపరే అవుతాం కదండి మనం డెవాస్ ఇంజనీర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ డెవా జావా డెవలపర్ కి ఇదంతా తెలియదు ఈ పైప్ లైన్స్ రాయడము ఆ నెక్స్ట్ ఈ ఆటోమేషన్ థింగ్స్ వాళ్ళకి తెలియదు దానికని మనం ఉన్నాం అర్థమవుతుందా జీవే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటే ఎవరు నెక్స్ట్ స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటే ఏంటి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ లాగ్ అంటే ఏంటి ఆ యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏంటి తర్వాత టాస్క్ అంటే ఏంటి ఈ నాలుగు పదాలే మొత్తం ఇప్పుడు వరకు కూడా ఏడు వరకు మనం చూస్తే ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి మొత్తం ప్రోడక్ట్ ఓనర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ వీళ్ళిద్దరు మనుషులు ఓకే వీళ్ళిద్దరు స్పిండ్ ప్లాన్ చేస్తారు ఆ స్పిండ్ ప్లాన్ లో ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ టాస్క్ ని తీసుకొచ్చి యూజర్ స్టోరీ గా క్రియేట్ చేస్తారు ఎడ స్పిండ్ బ్యాక్ లాగ్ అన్నా అదే మీనింగ్ దాన్ని పంపిస్తే టీమ్ కు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వర్క్ అసైన్ చేస్తారు యూజర్ స్టోరీ వాళ్ళ టాస్క్ తీసుకొని ప్రతిరోజు అప్డేట్ చేస్తారు అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత పదిహేను రోజులు అయ్యాక ఈ దాంట్లో ఏం బాగా జరిగింది ఏది బాగా జరగలేదు ఏది ఫీడ్బ్యాక్ నెక్స్ట్ స్పిండ్ లో ఏది ఫినిష్ చేయకుండా ఉండాలి ఇంతే ఇంకేం లేదు ఇది ఓవరాల్ గా ఈ స్క్రమ్ మాస్టర్ పని ఈ టికెట్లు అసైన్ చేయడము మన పని ఏంటంటే టికెట్లు అసైన్ చేసుకోవడము మన పని అయిపోయాక అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేయడము ఓపెన్ అయి చూస్తే ప్రాపర్ గా బాగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వర్క్ ఐటమ్ ఉంది లేదంటే బోర్డ్స్ లో తీసుకున్నాం అంటే బోర్డ్స్ లో ఇది ఐదు అడగలే టికెట్ ఇప్పుడు నాకు ఇది అనసేండు నాకు ఈరోజు స్పిన్ ప్లానింగ్ జరిగింది స్పిన్ ప్లానింగ్ జరిగిన తర్వాత ఏమన్నాడు అంటే ఆ ఈ కిషోర్ ఇది నీకు ఈ యూజర్ స్టోరీ నువ్వు అసైన్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ మన పని ఏంటి ఇక్కడ అంటే వెంకట కిషోర్ అని ఇది నా ఓన్ సార్ కాబట్టి నా ఒక్కరిదే ఉంది ఆఫీస్ లో అయితే మనకు మనం అందరం ఒక టీం కదా అందరి పేర్లు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి నా పేరు నేను అసైన్ చేసుకుంటాను నాకు కాబట్టి అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత అసైన్ చేసుకున్నాక నా వర్క్ ఐటమ్స్ లోకి కనపడుతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడే చూపిస్తుంది కదా నువ్వు ఐటమ్ దాని తర్వాత డూయింగ్ అంటే ఇక్కడ లాగితే ఇంకా నేను చేస్తున్నాను అని మీనింగ్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత డన్ లోకి పంపిస్తాం ఇవన్నీ కూడా మనకు వర్క్ ఐటమ్ లో కనిపిస్తుంటాయి మన వర్క్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అసైన్ చేసుకున్నాను నేను ఓకే అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ప్రింట్ ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింట్ సిక్స్ లో ఇటువంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా ఎన్ని స్ప్రింట్ ఉన్నాయో ఆ స్ప్రింట్ లో అంతా తీసుకున్న తర్వాత నే వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసి అప్రూవ్ చేశారు అప్రూవ్ చేశాక నేను ఏం చేశా న్యూ స్టేట్ నుంచి కమిటెడ్ నేను తీసుకున్నా నేను కమిటెడ్ నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అని మీనింగ్ ఓకే కమిటెడ్ అయినా తర్వాత నా వర్క్ అంతా అయిపోయింది వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత నేను డన్ రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి వాళ్ళు ఏమైనా స్ట్రమ్ మాస్టర్ వాళ్ళకి ఎక్కువ అయ్యి చూడడానికి విజిబిలిటీ సరిగా లేకపోతే తప్ప వాళ్ళు రిమూవ్ చేయరు డన్ నా వర్క్ అయిపోయిందంటే ఇక్కడ మనం ఎఫర్ట్ అని చూస్తున్నాం కదా ఎన్ని రోజులు నీకు ఈ ప్రయారిటీ ఆ ప్రయారిటీ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రమ్ మాస్టర్ డిజైన్ చేస్తాడు మీకు సంబంధం లేదు మన మన వర్క్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎఫర్ట్ ఎంత పెడుతున్నాం దీనికి అదన్నీ మనం రాసి ఫినిష్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాం డిస్క్రిప్షన్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ ఇది ఫినిష్ అయింది ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ అప్డేట్ చేసి ఇక్కడ ఫినిష్ చేసుకుని కంప్లీట్ చేస్తుంది ఇది మనకు కావాల్సిన పని ఈ ఈ బోర్డ్స్ లో ఈ బ్యాక్ లాగ్ ఎట్లా ఉంటుంది బ్యాక్ లాగ్ ఎవరు డిజైన్ చేస్తాడు ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అనేది తెలియాలి అందుకని ఇంత చెప్తున్నాను ఇంత అజూర్ బోర్డ్ గురించి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేయరు ఎందుకంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కాదని కానీ లోపలికి వెళ్ళాక ఫస్ట్ మినిమం థింగ్ అది ఫస్ట్ మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి వర్క్ ఐటమ్ లో ఉంది నువ్వు ఈ వర్క్ నువ్వు అసైన్ చేసుకుని టాస్క్ ఫినిష్ చేసి అది ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ ఏంటి బిజినెస్ అవర్స్ ఏంటి ఇదనేది తెలియకపోతే అసైన్ ఉంటుంది మనకు ఓకే అర్థమైందండి ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా ఈరోజు కొత్తగా వచ్చిన మోహన్ మీకు అర్థమైందా అండి మోహన్ ఉన్నారా ఫస్ట్ రోజు బోర్ కొట్టిందని చెప్పారు హలో సార్ వినపడుతుందా ఇప్పుడు వినపడుతుంది సార్ కొన్ని పదాలు కొద్ది కొత్తగా ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా అలవాటు కావడానికి టైం పడుతుంది రోజు ఆ పదాలను మళ్ళీ మళ్ళీ వింటా ఉంటే కొద్దిగా మీకు ఈజీగా గుర్తుండి పడుతుంది
ఫోర్ బెస్ట్ నేనైతే ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఫస్ట్ వీడియోని డౌన్లోడ్ లేదంటే యూట్యూబ్ లో ఏదైనా పెడితే అది డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకొని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ మొబైల్ లోనే పెట్టుకుంటాను ల్యాప్టాప్ లో కూడా కాదు మొబైల్ లో పెట్టుకొని నాకు అవసరమైనప్పుడల్లా మార్నింగ్ లేచినప్పుడు లేదా పడుకునేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఆ వీడియో మొత్తం చూసి ఒక్కొక్క వీడియోని ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అలా చూస్తా ఉన్నానంటే మనకు మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుండిపోతుంది అంటే ఒకటి మామూలుగా అది ఇంతకు ముందు బ్యాచ్ లోకి యాక్చువల్ గా నేను యూట్యూబ్ లో ఇచ్చేసాను డైరెక్ట్ గా కావాలంటే నేను అది కెరీర్ ఎలా అయితే అని నేను మన గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను నిన్న చెప్పిన ఈ ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ వాళ్ళని చెప్పలేదు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఎర్పి చెప్పాను ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ నేను ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేసి మీకు లింక్లు ఇస్తాను యూట్యూబ్ లో ఒక టూ డేస్ తర్వాత సపరేట్ గా మనం ఒకటి క్లౌడ్ ఏదన్నా ఒకటి తీసుకొని దాంట్లో పెడదామని చూస్తున్నాను ఓకే మీరు ఎన్ని సార్లు చూస్తే అన్ని సార్లు బాగా చూసారంటే అన్ని సార్లు గుర్తుంది అన్నట్టు ఇంకేం లేదు మనకు అదే ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ